Yo sé que es sábado y domingo y son para descansar, compa. Disculpe, porque en este video te voy a poner una imagen muy eh, tenebrosa. De hecho, los de Greenpeace, si ven este video, me la van a hacer de pedo, porque a lo mejor pueden pensar que es maltrato animal. ¡Compatriotas! Una de las panistas, este, Xochil Galvez, este, se amarró con cadenas, se encadenó. ¿Quién sabe dónde chingados? ¿Quién sabe por qué? Bueno, bueno, sí, ¿sabes por qué? Puro pinche show. El punto es que esta mujer se encadenó, compas. Pero, ¿cómo encadenada puede cambiar de ropa? O le pusieron encima un abriguito, no sé. Compas, vamos a hablar de esto y no solo de eso. Te voy a explicar el por qué está encadenada esta mujer. Son las 50 sombras de Grey. No, compas, son las 50 botargas del pan. Nada más que una sola persona. Compas, ayer los de Morena, ahora sí que madruguete, los que ven fútbol, si ¿sí recuerdan que el pinche madruguete que están esperando a que eh, los de la barrera se, este, dejen de tragar verga y, y en eso que el portero también ahí lo está acomodando, en eso el, futbol, el, el futbolista le hace, ¿Qué, qué, qué? vámonos, le pega y dice, wey, madruguete, los del Morena ayer hicieron eso, la, el plan de la derecha era... No dejar que la sesión continuara para que no se aprobaran ciertas cosas. Y, 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 no, y los del PAN se subieron a hacer desmadre y la chingada. Tomaron ahí el Senado, el PRI, PAN, eh, Movimiento Ciudadano también, PRD. El punto es que ahí el presidente, que es de Morena, dijo, ¿saben qué? No vamos a poder hacer ni su pinche madre. Mejor nos vamos de aquí porque estaba en sus, faculta en sus facultades. Mover todo el pinche desmadre a otro recinto. A ese recinto, pues, no llegaron los de la derecha. No sé, y, y los de Morena, sí, y como era la mayoría, se pudo sesionar. Y ayer, compas, aprobaron como tres, cuatro cosas. Porque tenía mo Morena mayoría. Y por eso esta mujer no, subo, no supo qué hacer y se amarró. B básicamente, compas, es eso. Te voy a poner las imágenes. Si ves esto en Facebook, compártelo en tu muro. Maldita sea para que la gente vea que ves política. Viene enferma conmigo, pero la ves. Si ves esto en YouTube, dile a Inge, suscriba. Maldita sea que la gente se está de de suscribiendo porque muy seguido enseño el pezón. ¿Qué tienen contra los pezones, infelices? Pagan por ver pezones femeninos en otras páginas. Yo se los doy gratis. ¿Y qué? ¿Solo porque son pezones masculinos? No te pre... no te creas. <risa> Yo estoy exigiendo desde hace varios videos que, 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 que no se nos haga extraño el cuerpo desnudo de los hombres. Porque no se nos hace extraño el cuerpo desnudo de las mujeres. De hecho, se nos hace muy hermoso. Es que también muchos hombres tenemos la culpa, pinche barrigota, no nos depilamos como las piernas, parecemos pinches cavernícolas. Bueno, ya no voy a decir eso. Compatriotas, hablando de cavernícolas, dice aquí, la botarga Xochil Galvez se, se encadena al escaño en la mesa directiva para frenar la sesión del Senado. En verdad que esta payasa, junto con sus compañeras Lili, Anorexica Telles, la, la, la del campo y la caballona Rabadán, aún piensan que el Senado es su circo personal. Exactamente, la derecha piensa que el Senado es su circo personal. Miren a es, miren esta pinche obra de teatro, cabrón. Yo la llamo Los Miserables Millonarios. La cadenota cabrón pesada como de marinero del siglo XVI, hijo de la chingada, compa, vean nomás mis cadenotas. Les digo que son las 50 sombras de Grey, pero versión Mexa, las, las 80 botargas del pan. Este, miren. A huevo, necesitó 87 metros de cadenas para, güey, toda la circunferencia, 87 metros de cadenas, según mis fuentes me dicen que necesitó. Esas cadenas son industriales, no se encuentran en la ferretería, tienes que pedirlas al, a, 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 al mercado chino. Este, compatriotas, este, seguramente su asistente le dijo, este, te pones muy mal cuando no comes tocino en la mañana, ¿cómo le hacemos? ¿Quieres que traiga una freidora y lo hago aquí o...? Este, ¿qué, qué, qué? ¿Dónde te voy a dar tu masaje prostático aquí? Porque tiene próstata. Xochil Galvez tiene próstata. 
Compatriotas, el asunto es ese. Este, mírenla, se está encadenando. ¿Por qué se está encadenando? Porque, compatriotas, es la primera vez que veo a una mujer encadenándose con una bolsa de miles de pesos. O sea, güey, güey. Güey, se encadena con una bolsa de miles de pesos. Yo no sé de bolsas, pero seguro llevo una baratita. Y esa se ve baratona. ¿Por qué no lleva la bolsa que lleva sus reuniones normales? Nah, compas, porque se vea que se va a encadenar. Compatriotas, los de Morena se pusieron bien abusados. Miren. Dura batalla se está librando en este momento en el Senado, horas críticas, estamos viendo momentos trascendentales, un suceso de lo más relevante, la pérdida del poder de Ricardo Monreal ya no tiene autoridad sobre los senadores de Morena. Pues cuando la tuvo, este compatriotas dice aquí, Morena y aliados logran aprobar el acuerdo para sesionar en una sede alterna del Senado, así lo celebran. Eh, esto lo vi compas en vivo ayer no tenía nada que hacer, creo que estaba marihuana, el punto es que lo estaba viendo y este cabrón trataba de pues llevar la sesión y como se iban a aprobar, había, había foro para la votación, más de, sesen, más de 61 o más uno, algo así, el punto es que se lograba y pues los de Morena iban a aprobar, a aprobar todo lo que se iban a proponer y los, mal, y los de la derecha comenzaron a poner megáfonos, a interrumpir, o, se, o, o sea, tomaron el Senado, o sea, lo que querían era que no se sesionara, que pasara el tiempo. Y entonces se les ocurrió la idea de mover todo el changarro, el presidente es de Morena, dijo, ah, hay que mover todo a otro pinche lugar y sesionamos ahí. Ándale, que la derecha esto no se lo esperaba. Para mí que varios de la derecha ni sabían dónde quedaba ese lugar. Este, el punto es que varios se fueron, sesionaron ahí, ahí están las imágenes, este, están de madrugada ahí todos en putiza hablando en, hablando en chinga. ¿Por qué? Porque querían aprobar todo antes de que viniera la derecha a hacer su desmadre. El punto es que lo lograron. Por eso te dije al principio de este video, madruguete, madruguete como en el fútbol. La barrera estaba tragando reata y haciendo la casa del portero. Y el presidente de Morena ahí en el Senado dijo, a ver, pum, gol, <risa> gol. Y es por eso que mi botarga preferida de la política... Este, en forma de protesta, por así decirlo, se encadenó, compas. Se encadenó, miren. Pleno de Chicotencas, porque iban a sesionar en este salón. Y bueno, tengo mi candadote y dije, ¿dónde guardo la llave? ¿Qué está hablando la mujer? ¿Qué, qué candadote? ¿Qué, qué, qué? Compatriotas, ese es el asunto. Recordemos que ya anda tranquilita. Anda bien atendida, porque recordemos que antier en la noche el madero ahí le, le dio sus arrimones, ahí le pasó un amparo, un amparo bien, bien masivo, este, ahí cuchiplancha, cuchiplanchando en el Senado, ahí los del pan. Unos, un, unos descarados, compa, pero son los que más, más, más van a misa, son los que más van a misa. Compatriotas, este, ¿tú qué opinas? Oye, sabadito, compa chingado, relájate. Eh, no sabía, compas, porque yo no me muevo en el mundo laboral ni, ni en el escolar. Me la paso enterrado en mi casa. Pero yo no sabía que había puente y hay un puente muy sabroso que no hubo clases ayer, viernes y que tampoco este lunes, o sea, pinche puente sabroso, yo recuerdo que de mis momentos más felices cuando era niño era cuando había puente, cuando decía ¿qué? no había clases hasta tal día, yes, odiaba la escuela, compatriotas es el asunto, mucha gente piensa que porque el niño o niña odia la escuela, salió salió este, con más calificaciones piensan que es tonto no, compas, no, compas. A mí nunca me gustó la escuela y tú no me consideras tonto, compas. No, no verás un tonto. A lo mejor a un güey. Yo soy un güey, pero no un tonto. Este, no, si tú eres padre de familia y ves que tu hijo, pues la escuela se le complica, no es porque esté tonto. No, compas. Es porque el vato a lo mejor lo suyo, lo suyo es ser más independiente. Es así como, como, pues no, no verse. Habemos gente que no nos gusta que nos pongan con la bolita. Básicamente, compas, si tú, tu hijo o tu hija, si ya estás grande y, y tu hijo viste que nunca pues, le gustó la escuela, güey, es que lo suyo era otra cosa. Lo suyo era oh, que, que crear, eh, este, no sé, proponer, este, él solito, agarrar su camino, no sé. 
Pero como yo, compas, ahí está mi ejemplo. Yo nunca fui bueno, era inteligente, porque en la primaria, compas, saqué diploma como el mejor de, de la clase. Eso no lo sabes, ¿verdad, perro? Aquí, te estoy dando aquí mi ejemplo, mi historia de vida. Debería escribir un pinche libro con mis memorias. En la, yo en la primaria saqué el mejor de la clase tres años. También mi hermano, que es de la edad. Este, tres años, creo que segundo, tercero y quinto saqué diploma porque yo era el mejor de la clase, compas. Pero nomás creces... Y ves cómo el pinche mundo funciona, cómo te relacionas con las demás personas. Y, y, y dije, ¿qué? Que la... Y me, me empezó a valer madre la escuela porque estaba como en, como en una huelga. Así como de que no puedo creer que, que esto va a ser así. <risa> y desde ahí no me gustó la escuela, compa. Los profesores mierda, compañeros mierda. Este, ma... Y como era inteligente, compa, así lo veía todo y me encabronaba, me aburría. Por eso siempre... No, no, nunca me gustó la escuela, compas. Este, pero miren, ¿en qué resultó? Pues yo me fui por mi caminito, compas, y miren qué mierda acabé. Maldita sea, ahí donde me ven. Hace dos meses me acabo de comprar una pinche casita, compas. Ahí, pequeñita, aquí a la vuelta, pero para que vean, compas, de que si tu hijo, sal, como dicen por ahí, salió malo para la escuela, güey, es porque a lo mejor es chingón para otras cosas, la neta. Así que mejor hay que apoyarlos. Si no les gusta la escuela, pues, ay, ponte a hacer otra cosa mientras buscas qué te gusta hacer, maldita sea. Mucha banda que, que quiere ser futbolista o que quieren ser boxeadores, siempre, o raperos, o artistas, siempre sus papás les dicen, dedícate a lo que quieras, hijo de la chingada, dedícate a picarte las nalgas, pero necesito que me des un título, algo con que asegurarme de que tienes con qué defenderte si tu pinche carrera de rapero no sirve. Eso hacen muchos papás. Y eh, es bueno, es bueno, pero sí a veces cuesta mucho sacar los diplomas, compa, como a mí. Si mi papá me hubiera dicho, güey, dame un diploma y dedícate a lo que quieras, pero dame un diploma. No, no a mí me hubiera costado mucho. Yo, si vean el trabajo que me costó terminar la prepa, compas, así como a AMLO le costó terminar su licenciatura, a mí me costó terminar la prepa, pero afortunadamente la libré eh, y terminé la prepa ya en la prepa 10 de la UDG. Ahí, si tú comes a alguien que está en la prepa 10, un saludo, el Maca hizo la prepa. Tardó cuatro años, pero la acabó. De hecho, el Maca quemó el taller de, de, de carpintería eh, eh, en forma de protesta porque no servía. Yo quería aprender, nadie hacía nada, nadie le importaba que los morros, que las instalaciones no estuvieran deshechas, estaban, estaban abandonadas y un día amanecieron prendidas. Fui yo. No se crean, no se crean El Maca no hizo terrorismo No, no tienen con qué comprobarlo No se crean, estoy bromeando Pero sí el Maca hizo la prepa ahí en la prepa 10 Y justamente qué raro Ahorita estoy viviendo a unas cuadras de la prepa 7 De la UDG Compatriotas es el asunto Maldita sea para resumir Si tu morro salió malo Para la escuela Ok, salió malo para la escuela Pero eso no quiere decir que sea pendejo Para otras cosas el punto es que hay que apoyar a los morros, hay que, finja, hay que fijarnos en qué chingados se destacan, en qué son buenos, en qué disfrutan, y ahí apoyarlos, compa. Chingada madre. Ese consejo te doy y ni tengo pinches hijos, cabrón. Es por lo que veo, compa, es lo que veo y aprendo en la vida. Comparte este video, deja tu like, suscríbete, no sé qué mamás dije. Siempre a la izquierda, con el pueblo. Adiós.